வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம்மா குருஜி நேரம் பெரம்பலூர்ல இருந்து பேசுறீங்களா பதினா <laughs> 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 மதியம் இரண்டு மணி ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்கம்மா மகம் நட்சத்திரம் சிம்ம ராசி கும்பலகனம் என்ன கேட்கணுமா முகேஷ்க்கு முகேஷ் வாழ்க்கையில எப்படி வருவோம் நல்ல வேலை கிடைக்குமா கவர்மெண்ட் வேலை கிடைக்குமா இல்ல பாரின் போவானா நல்லா சம்பாதிப்பாங்க சரிங்கம்மா கேட்கலாம் லைன்ல வெயிட் பண்ணுங்க நாங்க ஒண்ணும் நாங்க ஒண்ணும் சிங்கம் புலியோ இல்ல வின் டிவி வந்து ஒரு ஜூவோ கிடையாதுமா நாங்களும் உங்களை போல சக மனிதர்கள் தான் கும்பலக்கணம் சிம்மராசி யாருமா மகனுடைய ஜாதகமா கும்பலக்கணம் சிம்மராசி வந்து ரொம்ப நல்ல ஒரு யோகமான ஒரு அமைப்புல பிறந்திருக்கிறாரு பத்தாம் இடத்துல ஒரு நல்ல கிரகங்கள் சுக்கரன் செவ்வா குரு இந்த மாதிரியான ஒரு நல்ல அமைப்புகள் இருந்தாலும் ராசி லக்னத்தை ஒரு நல்ல சுபத்துவமான அமைப்புகள் உள்ள கிரகங்கள் பார்த்தாலோ ஒரு மனிதனுடைய எதிர்காலம் மிகவும் நன்றாக இருக்கும் அப்படின்றது ஜோதிட விதி இந்த அமைப்பின்படி உங்களுடைய குழந்தைக்கு பத்தாம் இடத்துல செவ்வாயும் குருவும் இருக்கிறது நல்ல நல்ல யோகமான ஒரு அமைப்பு லக்னத்துல லக்னாதிபதி கொஞ்சம் சுபத்துவம் இல்லாம இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் பிடிவாதக்காரராக இருப்பார் எதிரையுமே வந்து கொஞ்சம் பிடிவாதம் இருக்கும் கொஞ்சம் நிதானமான ஆளாக இருப்பார் கும்ப லக்னத்தில் வந்து சுபத்துவம் இல்லாத சனி அமர்ந்து அங்கேயே தேய்பிரை சந்திரன் பார்வை இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் எதுலேயும் ஸ்லோவாக தான் செய்வார் இவருடைய வாழ்க்கையில் எல்லாமே கொஞ்சம் நிதானமாகத்தான் நடக்கும் தற்போது இந்த ஏழாம் இடத்தின் அதிபதியாகிய சூரியனோட திசை நடந்துகிட்டு இருக்கிறது அந்த சூரியனோட திசை வந்து நான் எப்போவுமே சொல்லுவேன் கும்ப லக்கணத்திற்கு சூரிய சந்திர திசைகள் கொஞ்சம் அவயோக திசைகள் அதை வந்து வாழ்க்கையில் செட்டில் ஆகிறத கொஞ்சம் தாமதப்படுத்தணும்னு சொல்லுவேன் இந்த ஜாதக அமைப்பின்படி உங்கள் மகனுக்கு இருபத்தி ஆறு வயசுக்கு பிறகு தான் எல்லா விதமான வேலை அமைப்புகளும் உருவாகும் நல்லாவும் இருக்கும் ஆனால் இங்கே இருக்க மாட்டார் நீங்கள் அடுத்து கேட்டது வந்து வெளிநாடு வெளிமாநில அமைப்பான்னு கேட்டீங்க நிச்சயமாக தூர இடங்களில் இருந்து பிழைக்கின்ற ஒரு அமைப்பாகத்தான் இருக்கிறது சொந்த ஊரில் பிறந்த ஊரில் பிழைக்கின்ற அமைப்பு இல்லை வெளிநாடு முதல்ல எல்லா கிரகங்களும் சில நேரங்களில் சில ஜாதகங்கள் எடுத்தெடுப்பில் வெளிநாடு அனுப்பிச்சிடாது இந்த அமைப்பின்படி சரராசியில் சூரியன் இருக்கிறதுனால முதல்ல வெளிமாநிலம் அதன் பிறகு வெளிநாடு போன்ற அமைப்புகளில் கண்டிப்பாக இருக்கும் எட்டாம் அதிபதி ஒன்பதாம் வீட்டில் உட்காந்து அதுவும் சரராசியாக இருந்து பன்னிரெண்டாம் இடம் வலுத்திருந்தாலே கொஞ்சம் வெளிநாடு வெளிமாநிலத்தில் அவருக்கே விருப்பம் இருக்கும் ஆகவே இருபத்தி ஆறு வயசுக்கு பிறகு நன்றாக இருக்கக்கூடிய ஜாதகமாக வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள்மா அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம்மா குருஜி நேரம் சொல்லுங்க வணக்கம் குருஜி பேசுறேன் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க ஓகேமா யாருக்காக பார்க்கணும் எனக்கு கேட்கணும் உங்களுடைய டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்கம்மா 15/3/1991 15/3/1991 பிறந்த நேரம் காலை 10:40 காலை 10:40 ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்கம்மா சதி நட்சத்திரம் கும்பராசி என்ன சந்தேகங்கள் கேட்கணுமா உங்களுக்கு திருமணம் தடைப்பட்டிருக்கு திருமணம் எப்போது நடக்கும் உங்கள் அரசு வேலை எப்போ கிடைக்கும் என்ன துறையில் வேலை கிடைக்கும் சரிங்கம்மா கேட்கலாம் திருமணம் திருமணம் வயசு என்னம்மா இப்போ உனக்கு இருபத்தி ஏழு வயசு உன்னோட ஜாதகமாமா ஆமாம் சார் என்னுடைய உன்னுடைய ஜாதகம் தான் அரசு அதாவது எப்போவுமே வந்து திருமணம் கிடைக்கிறதுக்கு வந்து நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கிறேன் திருமணம் அப்படின்றது தாம்பத்திய சுகத்தின் அடிப்படையிலானது ஒரு 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 பெண்ணிற்கோ ஆணிற்கோ தாம்பத்திய சுகம் எப்போது கிடைக்கும் அப்படின்ற அமைப்பு வரும்போது தான் திருமணம் நடக்கும் இந்த அமைப்பின்படி உங்களை உனக்கு வந்து சனி திசையில் சுக்கரபக்தி இந்த வருடம் ஒன்பதாம் மாதம் தான் ஆரம்பிக்குது ஆகவே ஒன்பதாம் மாதத்திற்கு பிறகு தான் திருமண அமைப்பே வருது திருமண அமைப்பு வந்த உடனேயே முதல்ல கல்யாணம் ஆகிடாது ஆகவே அடுத்த வருடம் தான் உனக்கு கல்யாணம் இருபத்தெட்டு வயதில் அடுத்த வருடம் தை மாதத்திலேருந்து சித்திரை மாதத்திற்குள்ள உனக்கு உறுதியாக திருமணம் ஆகிடும் அடுத்த வர்ற அடுத்த பிப்ரவரியிலிருந்து அந்த ஜூனுக்குள்ளே உனக்கு நிச்சயமாக திருமணமாகும் குரு தச ரா சனி தச சுக்கரவர்த்தியில் வாழ்நாள் முழுக்க கொஞ்சம் யோகமாக இருக்கக்கூடிய ஜாதகம் திருமணத்திற்கு பிறகு தான் எல்லாமே நடக்கும் அதாவது நீ கேட்குறது அரசு வேலையை பற்றி கேட்குற பத்தாம் வீட்டோடு சூரிய சந்திரர்கள் தொடர்பு கொண்டு சிம்மம் வலுவாக இருந்தாலே அரசு வேலை கிடைக்கும் அப்படின்றத எழுதுகிறேன் சனி தச சூரிய பக்தியில் தான் அரசு வேலை பற்றின சாதகமான சில விஷயங்கள் இருக்கும் இருபத்தி ஏழு இருபத்தெட்டு வயசுக்கு பிறகு தான் எல்லா யோகங்களும் வருகிறது திருமணத்திற்கு பிறகு தான் நன்றாக இருப்பாய் முதல்ல திருமணம் அடுத்து தான் வேலை அமைப்புகள்னு இருக்குமா வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள்மா அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் என்னோட பேர் மகேஸ்வரன் 
இந்த அமைப்பின்படி இப்பதான் உங்களுக்கு சூரிய தசை ஆரம்பிச்சிருக்கு நான் ஏற்கனவே போன நேருக்கு சொன்ன மாதிரி சில விஷயங்கள் வந்து அதாவது இந்த ராசி லக்னம் இது போன்ற இடங்களில் ஏழு எட்டாம் இடங்களில் போயிட்டு செவ்வாய் இருக்கிறதுனால ரெண்டாம் இடத்துல செவ்வாய் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் தாமதமாக தான் திருமணமாகும் இருபத்தெட்டு வயசு ஆகும்ன்றத நான் நிறைய கட்டுரைகள்லையும் சொல்லியிருக்கிறேன் மின் டிவி நிகழ்ச்சிகளையும் சொல்லியிருக்கிறேன் உங்களுக்கு ரிஷப லக்னம் சிம்ம ராசியாகி அந்த ரெண்டாம் வீட்டில் ரெண்டில் செவ்வாய் இருக்கிறது கொஞ்சம் ஒரு தாமதமான திருமண அமைப்பு இந்த அமைப்பின்படி உங்களுக்கு இருபத்தெட்டு வயசு ஆகும் ஏன்னா எப்போவுமே லக்னாதிபதி லக்னத்தோடு தொடர்பு கொள்ளாமல் இன்னொரு ஆதிபத்தியம் உள்ள ஒரு வீட்டோடு தொடர்பு கொள்ள நிலையில் வாழ்க்கையில் எல்லாமே கொஞ்சம் டிலேயாக தான் நடக்கும் இருபத்தெட்டு வயசுக்கு பிறகு தான் உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகவே இன்னொரு வருஷம் தாமதமாகும் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சார் அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் ஆமாம் சார் குருஜி நேரம் இணைப்பில் இருக்கீங்க இங்கிருந்து அழைக்கிறீங்க ஒரு <laughs> அந்நிய மதத்துடைய பெண்ண திருமணம் செய்து கொள்ள முடியுமா ஷேர் மார்க்கெட் வந்து எனக்கு கை கொடுக்குமா அப்படின்றத கேட்டாரு இதுல வந்து நான் வந்து அந்த நேருக்கு நான் பதில் சொல்ல விரும்புறது என்னன்னா இந்த அந்நிய மதம் ஷேர் மார்க்கெட் ரெண்டுக்குமே காரகத்துவம் உள்ள ஒரு கிரகம் வந்து ராகு இந்த ராகுவோட திசைகள் எப்போ நடக்குதோ அப்போ வந்து நமக்கு வந்து அந்நிய மதத்தின் பால் ஈடுபாடும் அல்லது அந்நிய மத நண்பர்களுடைய தொடர்பும் அல்லது வாழ்க்கை துணியே அந்நிய மதமாக மாறுவதும் இந்த மாதிரியான அமைப்புகளில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு 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 அறிமுகத்தையோ அல்லது ஒரு ஆரம்பத்தையோ வந்து ராகு கண்டிப்பாக தொடங்கி வைப்பார் இந்த அமைப்பின்படி நீங்கள் மூணு நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தஞ்சு மதியம் ரெண்டு ஐம்பத்தஞ்சுக்கு பிறந்த கடக லக்கணம் சிம்ம ராசி பூர நட்சத்திரத்தில் பிறந்திருக்கிறீங்க கடக லக்கணத்திற்கு பத்தாம் வீட்டில் செவ்வாயும் ராகுவும் இணைந்து உங்களுக்கு தசை நடத்துகிற அமைப்புன்றதுனால பங்கு சந்தை உங்களுக்கு கை கொடுக்கும் த முதல்ல சுயபக்தி கொஞ்சம் டல்லாக தான் இருக்கும் ஒரு ரெண்டு வருஷம் கழித்து பங்கு சந்தை வந்து கொஞ்சம் ஒரு நல்ல விதமான ஏற்றங்களை கொடுக்கும் பங்கு சந்தையில் நீங்கள் தாராளமாக ரிஸ்க் எடுத்து சில விஷயங்களை செய்யலாம் ராகு வந்து பதினெட்டு வருஷம் அதே நேரத்தில் நான் இன்னும் ஒன்று சொல்லுவேன் ஒரு ராகு தசை பதினெட்டு வருஷமும் உங்களுக்கு பங்கு சந்தையில் லாபத்தை கொடுத்து கொண்டே இருக்காது ஒரு தசை என்பது ஒன்பது பிரிவுகளாக கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை வருஷம் மூணு வருஷம் ரெண்டு வருஷம்னு ஒரு ஒன்பது சமமற்ற பிரிவுகளாக பிரிக்கி பிரித்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அதில் வந்து குருபக்தியெலாம் உங்களுக்கு ஒரு ஏற்றமான ஒரு நிலைமையை கொடுக்கும் சனி பக்தி ராகு தசையில் சனி பக்தி வரும்போது பங்கு சந்தையில் உங்களுக்கு சில நஷ்டங்கள் வரும் அதை தவிர்த்து மற்ற எல்லா இடத்துலையும் உங்களுக்கு பங்கு பங்கு சந்தையில் ஆர்வம் இருக்கும் அந்த பங்கு சந்தை விஷயங்களில் வந்து உங்களுக்கு லாபமும் இருக்கும் பங்கு சந்தையில் நீங்கள் தாராளமாக நன்றாகவும் <laughs> இருப்பீர்கள் <laughs> வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் 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 சார் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க நான் கோயம்புத்தூர்ல இருந்து சுகாதார பேசுறேன் உங்களுக்கு சரிங்க சார் யாருக்காக கேட்கணும் எனக்காக தான் உங்க டேட் ஆஃப் பர்த் விவரங்கள் சொல்லுங்க சார் 9 மாலை 5:30 மாலை 5:30 ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க கும்ப ராசி சதய நட்சத்திரம் என்ன சந்தேகங்கள் கேட்கணும் 
துலாம் லக்னம் கும்பராசி நீங்க இந்த துலாம் லக்னத்திற்கு எப்போதெல்லாம் குருபக்தி வருகிறதோ குருதசை வருகிறதோ அப்போதெல்லாம் வந்து உடல் நலம் கடன் நோய் எதிரிகளை கொடுப்பார் அப்படின்றத நான் எழுதியிருக்கிறேன் மாலை மலர் கேள்விகளில் கூட துலாம் லக்னத்திற்கு வரக்கூடாத குருதசை வரக்கூடாத குருபக்தி அப்படின்னு தான் எழுதுவேன் உங்களுக்கு இந்த சனிதசையில் குருபக்தி அதாவது அடுத்த ஒரு மகாதசை ஆரம்பிக்கிறது அதில் வந்து இந்த சனிதச குருபக்தி உங்களுக்கு கடந்த ஏப்ரல் மாதம் ஒரு வருஷமாகவே குருபக்தி நடந்துகிட்டு இருக்கு ரெண்டாவது இந்த சனி திசையே கடந்த பத்த பதினேழு வருடங்களாக நடந்து கொண்டிருக்கின்ற சனி திசையே அந்த ஆறாம் அதிபதியாகிய குருவுடன் சேர்ந்து ராகுவுடன் இணைந்திருக்கிறதுனாலேயே இப்போ வந்து ஒரு ஒரு வருஷமாகவே உங்களுக்கு ஹெல்த் இஷ்யூஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும் இது இன்னும் ஒரு வருடத்திற்கு நீடிக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு நடுப்பகுதி வரைக்கும் கடன் நோய் எதிரி தொந்தரவு தொந்தரவுகள் உங்கள் ஜாதகப்படி உங்களுக்கு இருந்து தான் தீரும் ஆனால் அது கையை மீறி போகுமா பெரிய அளவில் என்ன பாதிக்குமான்னு கேட்டால் அந்த பெரிய அளவில் பாதிக்கிற பாதிப்பு இல்லை ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஆறாம் அதிபதி ஆறாம் வீட்டிற்கு ஆறாம் வீட்டில் பதினொன்றாம் வீட்டில் மறைஞ்சாலே ஒரு நிரந்தரமான நோய்களோ நிரந்தரமான கடன் தொல்லைகளோ இருக்காது அந்த அமைப்பு உங்களுக்கு வலுவாக இருக்கிறது இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு பிறக்க இருக்கின்ற புதன் தசை முதல் தான் புதன் தசை புதன் ஏழாம் இடத்துல இருக்கிறார் ஏழாம் இடத்துல கொஞ்சம் வலுவான அமைப்பில் இருக்கிறார் அவரே ராசிக்கு எட் ராசிக்கு ஐந்து கூடியவர் ஆகவே புதன் தசை முத முத புதன் தசையில் இருந்து தான் உங்களுடைய எல்லா விதமான முன்னேற்றங்களும் இருக்கின்றதுனால ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுக்கு பிறகு தான் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் கண்டிப்பாக இருக்காது மற்ற நிலைத்தன்மையும் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுக்கு பிறகு தான் இருக்கும் ஆகவே ஒரு ஒரு வருடம் பரிகாரங்களின் மூலமாக தான் சுக்கரன் கோவில்களுக்கு போங்க சுக்கரன் சம்பந்தப்பட்ட கோவில்களுக்கு குறிப்பாக ஸ்ரீரங்கம் அல்லது கஞ்சனூர் போன்ற கோவில்களுக்கு போறதன் மூலம் ஆரோக்கியத்தை வந்து மேம்படுத்திக் கொள்ள முடியும் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சார் அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க சரிங்க சார் யாருக்காக பார்க்கணும் பையனோட டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க சார் சொல்லுங்க சார் டிவி பார்த்து பேசாதீங்க இருபத்தி ஒன்று பனிரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்துங்களா சரிங்க தொண்ணூத்தி ஐந்துங்க ஐயா காலையில் பத்து முப்பது ஆமாங்க ஐயா சரிங்க கும்பலக்கணம் கேட்டை நட்சத்திரம் விருச்சிகராசி என்ன கேள்வி கேட்கணும் பயனை பத்தி பயனுடைய கல்வியும் அவனுடைய வேலை வாய்ப்பு பத்தி கேட்கணும் கடந்த ஒரு நாலஞ்சு வருஷமாவே பையனுடைய கல்வி மூணு வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழுலாம் சுகப்படல கல்வி வந்து ஒன்னும் நல்லா இருந்திருக்காது ஆமா இப்ப இந்த அமைப்புல வந்து கேட்டை நட்சத்திரம் உங்களுக்கே கூட சில பாதிப்புகள் பொருளாதார ரீதியான பாதிப்புகள் இருந்திருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டுல இருந்து தான் இந்த இருபத்தி ரெண்டு வயசுக்கு பிறகுதான் பையன் வந்து பையன் என்ன படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறார் மனமொப்பி போக முடியாத ஒரு சூழல்கள் இருக்கும் இந்த கேட்டை நட்சத்திரத்துல கேட்டை நட்சத்திரத்திலே ஜன்ம சனியாக சனி சென்று கொண்டிருந்ததால உலகத்துல எந்த விருச்சிகராசிக்காரர்களும் இளைஞர்களும் அவரவர்களுடைய வயதிற்கு ஏற்றார் போல நன்றாக இல்லை அப்படின்றது தான் அடிக்கடி எழுதிக்கிட்டோ மின்டி வெளியும் பேசிக்கிட்டு வர்ற மற்றபடி இந்த ரெண்டாயி இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு முடிஞ்சிருச்சு இனிமே பையனுடைய விஷயங்களில் சுறுசுறுப்பான ஒரு நல்ல மாற்றங்கள் நல்ல திருப்பங்கள் நல்லா இருக்கும் பையனே வந்து விளையாட்டு படிப்பை தவிர விளையாட்டு விஷயங்கள் ஆர்வமாகவும் பருவத்திற்கே உரிய சில விஷயங்கள் இஷ்டமாகவும் இருந்திருப்பார் இந்த அமைப்புகள் எல்லாமே ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு கடைசியிலிருந்து மாறிடுச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டிலிருந்து கேட்டை நட்சத்திரக்காரர்கள் நன்றாக இருக்க போகிறீர்கள் லக்னத்தில் லக்னாதிபதி வலுவாக இருக்கிறதுனாலையும் அடுத்தடுத்து யோக திசைகள் நடக்கிறதுனாலையும் இப்போ சுக்கரனுக்கு அடுத்தெல்லாம் வரப்போகிற திசைகளும் வந்து அதாவது அவயோக கிரகங்கள் பதினொன்றாம் இடத்துலையும் பத்தாம் இடத்துல இருந்தால் தான் யோகம் செய்யும் அப்படின்றத சொல்லியிருக்கிறேன் ஆகவே இந்த ஜாதகம் நல்ல ஜாதகம் கடந்த மூன்று வருடங்களாக ஒரு நினைச்சது அப்படி ஒன்றும் சரியாக இல்லை இந்த வருடத்திலிருந்து படிப்படியாக நன்றாக இருக்கும் எதிர்காலம் இவரை இவருடைய எதிர்காலத்தை பற்றி லக்னாதிபதி லக்னம் வலுத்து அவயோ கிரகங்கள் பத்து பதினொன்றில் இருக்கனால எதிர்காலம் வந்து கவலைப்படும் அளவிற்கு நிச்சயமாக இருப்பாது நன்றாக இருப்பார் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சார் அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் உங்க பெயர்மா யாருக்காக பாக்கணுமா உங்களோட சொல்லுங்க நான்கு எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்னு பிறந்த நேரம் சொல்லுங்க காலை மூணு ஐம்பத்தி அஞ்சு புதிய காலை சரிங்கம்மா ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க கன்னிராசி உத்திர நட்சத்திரம் என்ன சந்தேகங்கள் கேட்கணுமா 
அதாவது இப்போ எனக்கு வந்து குரு திசை நடக்க நடக்க போகுது இப்போ மாரகாதிபதி திசை நடக்கிறப்ப ஏதாவது பாதிப்பு இருக்குங்களா அப்புறம் எனக்கு எட்டுல கேள்வி இருக்கு அதனால மாங்கல் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க அதனால அதை பத்தி கேட்கணும் எனக்கு கணவர் குழந்தை பத்தி கேட்கணும் ஆர்வம் <laughs> கன்னிராசியில் பிறந்து புதனும் சந்திரனும் பரிவர்த்தனையாக இருக்கிறதன் மூலம் புதன் வந்து நான்காம் வீட்டில் உச்ச நிலையை அடைகிறார் ஆகவே இந்த ஜாதகப்படி உங்களுக்கு ஜோதிட ஆர்வம் நிச்சயமாக இருக்கும் அதுக்கடுத்து வரப்போற அந்த ராகு திசை எல்லாம் வந்து ரொம்ப ஜோதிடத்துல இதா இருப்பீங்க நீங்களே ஒரு குட்டி ஜோசியரா இருப்பீங்க உங்க ஜாதகத்தை போட்டு நீங்களே போட்டு இது பண்ணிட்டு இருப்பீங்க ஜோதிட ஆர்வம் தவிர்க்க முடியாதது நீங்கள் கேட்ட கேள்வியில வந்து பாதகாதிபதி ஏன்னா ராகு திசை நடந்தாலே வந்து நான் அடிக்கடி நான் சொல்றேன் ராகு திசை நடக்கும் போது ஜோதிடத்தின்பால் ஒருத்தருக்கு மிகப்பெரிய அதீதமான ஈடுபாடுகள் வரும் ஆக அந்த அமைப்பின்படி கடந்த ராகு திசை நடந்திருக்கிறதுனாலையும் புதனும் சந்திரனும் பரிவர்த்தனை ஆகி இருக்கிறதுனாலையும் உங்களுக்கு ஜோதிடம் வரும் ஜோதிடத்தை வந்து வாழ்நாள் முழுக்க அந்த ஈடுபாடும் தொடர்பும் உங்களுக்கு இருக்கும் இந்த அமைப்பின்படி நீங்க கேட்டது பாதகாதிபதி குருவோட திசை வந்து வரும்போது எனக்கு ஏதாவது பாதகங்கள் நடக்குமா அப்படின்ட்டு பாதகங்கள் நடக்கும்னா பாதகாதிபதி பாதக ஸ்தானத்துல தனியா இருக்கணும் அதுதான் ஒரு பெரிய விஷயம் பாதகங்கள் நடக்கணும் அப்படின்றது பாதகாதிபதி அதிக சுபத்துவமாகி வேற எந்த விதமான பாபத்துவத்தோடு இருக்கக்கூடாது இப்போ உங்களுக்கு இங்கே பாதகாதிபதியே பாபத்துவத்தோடு தான் இருக்கிறார் அதாவது சனியுடன் சேர்ந்திருக்கிறார் எப்போது உங்களுடைய பாதகாதிபதியாகிய குரு பகவான் இன்னொரு பாபராகிய சனியுடன் சேர்ந்தாரோ அங்கேயே வந்து அந்த பாதகாதிபத்தியம் அடிபட்டு போகிறது ஆகவே குரு திசை உங்களுக்கு நன்மைகளை மட்டுமே செய்யுமே தவிர நிச்சயமாக தீமைகளை செய்யாது அதே நேரத்தில் செவ்வாய் யார் யாரெல்லாம் மிதன லக்கணத்திற்கு பார்க்கிறாரோ எங்கெல்லாம் தொடர்பு கொள்ளுகிறாரோ அந்த பாவம் வந்து நன்றாக இருக்காது அந்த பாவாதிபதி அந்த அந்த கிரகங்களும் வந்து தன்னுடைய நன்மைகளை குறைத்துத்தான் செய்யும் இங்கே வந்து செவ்வாய் வந்து குருவை பார்ப்பது தவறு ஆகவே குரு கொடுக்க வேண்டிய ஒரு சில விஷயங்களை வந்து அனைத்தையுமே குரு வந்து தாமதமாக கொடுக்க கடமைப்பட்டவர் அதாவது கொடுக்கறதுக்கு வழி இல்லாதவர் குரு என்ன பண்ண போறாரு களத்திர ஸ்தானாதிபதி ஏழாம் இடத்து அதிபதி குரு களத் புத்திர காரகன் குழந்தையை கொடுக்கிறவர் ஆக இந்த ரெண்டு அமைப்புகளையும் சனியுடன் சேர்ந்து செவ்வாயின் பார்வையை பெற்ற குரு பகவான் உங்களுக்கு சீக்கிரமாக திருமணத்தையும் உடனே குழந்தை வாக்கியத்தையும் கொடுப்பதற்கான ஒரு வலுவில் இருந்து இறங்கி விட்டுட்டார் அந்த எந்த ஒரு கிரகமுமே செவ்வாசனையோட சேரக்கூடாது செவ்வாசனையோட சேர்ந்தாலே அந்த கிரகம் தான் தர வேண்டிய விஷயங்களை தாமதமாக கொடுக்கும் ராகுவுடனும் சேர்ந்து இணைந்திருந்தால் ஒட்டக்கூத்தன் தா பாட்டிற்கு இரட்டை தாழ்பால் என்பதைப் போல அந்த கிரகம் யாராக இருந்தாலும் அது தர வேண்டிய ஒரு விஷயங்களை நிச்சயமாக தராது அப்படின்றது உறுதியா சொல்லலாம் இந்த ஒரு அமைப்பினால்தான் உங்களுக்கு எல்லாமே தாமதம் வயசு இப்பவே முப்பத்தி ஏழு வயசு ஆயிடுச்சு அனைத்துமே தாமதம் குரு களத்திர ஸ்தானாதிபதியும் புத்திரக்காரனுமாகிய குரு செவ்வாய் சனியுடைய தொடர்பை பெற்றதும் ரெண்டு எட்டுல அந்த குடும்ப பாவத்துல ராகு கேதுகளும் உக்காந்ததுனால எல்லாமே தாமதம் குரு திசையில இருந்துதான் உங்களுக்கு அவ்வளவும் கிடைக்கும் இப்ப இதை கொடுக்க போறது குரு தான் இப்ப இடையில வந்து அந்த 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 பாவாதிபதி வலுவாக இல்லாமல் வேற ஒரு அமைப்புல இருந்திருந்தா எல்லாமே கிடைச்சிருக்கும் தற்போது நடந்து நடக்கிறது இந்த பிப்ரவரியில இருந்து ராகு திசையில செவ்வாய் பக்தி நடக்குது நான் ஏற்கனவே சொன்னதை போல இந்த செவ்வாய் வந்து மிதன லக்கணத்திற்கு எந்த விதமான நன்மைகளையும் தர கடமைப்பட்டவர் அல்ல அவர் எப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையிலையும் கடுத்து இதா தான் இருக்கு சுபத்துவம் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலைகள்ல அவர் வந்து ஜாதகரை குடும்பமானவரை இதா தான் பாப்பாரை தவிர நன்மைகளை செய்ய மாட்டார் தற்போது உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு வருடத்திற்கு ராகு திசையில செவ்வாய் பக்தி நீடிக்கும் அதனால ஒரு வருஷத்துக்கு உங்களுக்கு நல்ல பலன்களை சொல்வதற்கு வாய்ப்பு இல்லை குருதசை பாதகத்தை செய்யாது நல்ல விஷயங்களை மட்டுமே தரும் கணவன் குழந்தைகள் இது போன்ற ஒரு விஷயங்களை குரு திசை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஆரம்பித்த உடனேயே உங்களுக்கு படிப்படியாக அந்த விஷயங்களை நல்ல விஷயங்களை தரும் குரு திசையை பற்றி பயப்படாதீங்க குரு திசை தான் உங்கள் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய நல்ல மேன்மையான ஒரு விஷயமா இருக்கும் ஏன்னா அவரே ராசியில் இருக்கிறார் சந்திரனோடு இணைந்து இருக்கிறார் சனியோட இங்கே என்ன தான் சனி பாபராக இருந்தாலும் அவர் பாக்கியாதிபதி மிதன லக்கணத்துக்கு என்பதுனால குரு திசை ஆரம்பித்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு முதல் உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் திருப்பங்கள் ஒன்றாகி
மிகப்பெரிய நன்மைகள் கிடைக்கும் முக்கியமான ஒரு அட்வைஸ் கோபத்தை மட்டும் குறைச்சிக்கோங்க கடுமையான கோபக்காரி நீங்கள் கோபம் குறைத்து கொள்ளப்பட வேண்டும் எதற்கும் அவசரப்படுவது குறைச்சிக்கணும் ஒரு கணிக்க சிக்கலான எதையும் ஒரு இதாக பண்ணக்கூடிய ஒரு நபராக இருப்பீர்கள் இந்த வயசுலேயே கொஞ்சம் கோபம் மட்டுப்பட்டு தான் இருக்கும் கோபத்தை மட்டும் குறைத்துக் கொள்ளுங்கள் உங்கள் வாழ்க்கை ரொம்ப நன்றாக இருக்கும் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள்மா அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் வெள்ளிக்கிழமை என்ன <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 அமைப்புகள் வந்துட்டாலே ஆறாம் இடத்துல இருக்கிற சுக்கரபக்தி வந்துட்டாலே ஒண்ணு நீங்க கடங்காரனு இல்லன்னா கடனை கொடுத்துட்டுமே கலக்கம் அடையணும் இதுதான் அமைப்பு ஜாதகம் கொஞ்சம் வலுவான ஜாதகமா இருக்கிறதுனால வந்து நீங்க கடன் கொடுத்துட்டு கொஞ்சம் சிக்கல்ல இருக்க வேண்டிய அமைப்பாக இருக்கிறது தற்போதைய சுக்கரபக்தி வந்து அடுத்த வருஷம் தான் முடியுது இப்போ உடனடியாக உங்களுக்கு பணம் திரும்ப வரும் நல்ல அமைப்புகள் வரும்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா இந்த அமைப்பு இந்த வருஷம் முழுக்க நீடிக்குது ஜனவரி மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுக்கு பிறகு தான் சூரிய பக்தியே ஆரம்பம் இந்த சூரிய பக்தியில் இருந்து தான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு அந்த கடனை திருப்பி ரெக்கவர் பண்ணக்கூடிய அமைப்புகள் உருவாகும் ஆகவே ஒரு ஒரு வருஷம் பொறுமையாக தான் இருக்கணும் சூரியன் சம்மந்தப்பட்ட கோயில்களுக்கு போங்க இங்கே சென்னையிலேயே இருக்கிறதுனால நம்ம ரெட் ஹில்ஸுக்கு பக்கத்தில் ஞாயிறுன்னு ஒரு கிராமம் இருக்கு அந்த ஞாயிறு கிராமத்தில் இருக்கிற ஒரு ஆயிரம் ஆயிரத்தி ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பழமையான ஒரு சூரியன் கோயில் இருக்கு அந்த கோயிலுக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை போங்க பகலில் போங்க அந்த இந்த பணம் சென்னை ரெட் ஹில்ஸ் பக்கத்தில் ஞாயிறுன்னு ஒரு கிராமம் இருக்கு அந்த ஊர் பேரே ஞாயிறு தான் ரெட் ஹில்ஸ் பஸ் ஸ்டாண்டில் போய் விசாரிங்க யாரை கேட்டாலும் சொல்லுவாங்க கரெக்ட் ரெட் ஹில்ஸில் இருந்து ஒரு ஆறு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் ஞாயிறுன்னு ஒரு கிராமம் இருக்கு அந்த கிராமத்தில் ஒரு பழமையான சூரியன் கோவில் இருக்கு சூரியன் வலுவில்லாமல் இருக்கக்கூடிய அமைப்பில் உள்ளவங்களுக்குலாம் இந்த பரிகாரங்களை சென்னையில் இருக்கிறவங்களுக்கு நான் சொல்லுவேன் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை அந்த கோவிலுக்கு தவறாமல் போங்க ஒரு நாலு வாரங்களே உங்கள் வழக்கு ஒரு மாதிரியான நல்ல சாதகமான போக்கில் போகிறது தெரியும் ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு இந்த ஒரு வருஷத்துக்கு தொடர்ந்து போங்க இந்த கோவிலுக்கு பகலில் தான் போகணும் ராத்திரியில் போக வேண்டாம் பரிகாரங்களை போகிறவங்க கோவிலுக்கு எல்லாரும் எந்த நேரத்துலேயும் போகலாம் ஆனால் நான் பரிகாரமாக சொல்லும் போது வெளிச்சம் இருக்கின்ற சூரியனுடைய பரிகாரங்கள் பகலில் மட்டுமே செய்யப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிற காரணத்தினால சென்னை ரெட் ஹில்ஸ் பக்கத்தில் இருக்கிற ஞாயிறு கிராமத்தில் இருக்கிற ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பழமையான சூரியன் கோவிலுக்கு பகலில் சென்று வழிபடுறதும் ரவீஸ்வரர் கோயில் வியாசர்பாடியில் கூட ஒன்று இருக்குது அதுவும் சூரியன் சூரியன் ஸ்தலம் இந்த ரெண்டு கோயிலில் எங்கேயாவது ஒரு கோயிலுக்கு பகலில் போய் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை வழிபட்டு ஒரு இருபத்தி நாலு நிமிஷம்னு சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு நாளிகை நேரம் அந்த கோவிலுக்குள் இருங்கள் ஒரு நான்கு வாரங்களில் உங்களுக்கு மாற்றம் தெரியும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஜனவரிக்கு பிறகு உங்கள் காசு உங்கள் கையில் கிடைக்கிறதுக்கான அமைப்புகள் உருவாகும் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் ஐயா அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் சார் குருஜி நேரம் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க சார் இணைப்புல இருக்கீங்க டிவி பார்த்து பேச வேணாம் சார் சரிங்க சார் சார் டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க பையனோடது 
இருபத்தெட்டு பதினொன்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு பிறந்த நேரம் சொல்லுங்க ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க சரிங்க நட்சத்திரம் பையனுக்கு என்ன கேட்கணும் சார் சொல்லல <laughs> ஆகவே செவ்வாய் தோஷத்தை பற்றி பெற்றவர்கள் இப்படி பயப்படுறது ரொம்ப தப்பு எட்டுல செவ்வாய் இருந்தாலே ஒரு மனுஷனுக்கு கல்யாணம் ஆகாதுன்னா இந்த உலகத்துல பாதி ஆம்பளை அல்லது முக்காவாசி கால்வாசி ஆம்பளைக்கு கல்யாணமே ஆயிருக்க கூடாது இந்த அமைப்பின்படி கும்ப லக்னமாகி ராசி லக்னத்திற்கு எட்டாம் வீட்டில் செவ்வாய் இருக்கிறது ஒரு செவ்வாய் தோஷ அமைப்புன்னு ஜோதிடர்களால சொல்லப்படுறதை தவிர ஜோதிட மூல நூல்கள் மூல நூல்கள்ல இல்லை லக்னம் வலுவாக இருக்குது லக்னம் வர்க்கோத்தவமாக இருக்கிறது எப்போவுமே லக்னம் வர்க்கோத்தவமானாலே அந்த குழந்தை வந்து ஒரு நல்ல ஸ்டெபிலிட்டியான ஒரு நல்ல நிலைத்தன்மையோடு இருக்கும் லக்னம் அல்லது லக்னாதிபதி வளர்த்துருக்க வேண்டும் இந்த இடத்துல சனி வந்து நீசமானாலும் வக்ரமாக இருக்கிறார் அவரே கொஞ்சம் சுபத்துவ அமைப்பில் இருக்கிறார் லக்னத்தில் குரு இருக்கிறார் ஆகவே எட்டில் செவ்வாய் இருப்பது மிகப்பெரிய பாதிப்புகளை நிச்சயமாக தராது ஆறு வயதிலிருந்து சனி திசை நடந்துகிட்டு இருக்கு இருபத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் சனி திசை அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு புதன் திசை இன்னும் யோகமான திசை வாழ்நாள் முழுக்க கிட்டத்தட்ட எழுபது வயசு வரைக்கும் யோகமான திசைகள் அமைப்பு நடந்துகிட்டு இருக்கிறதுனால இதன் பிறகு இந்த சனி திசை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம்லாம் இருபத்தஞ்சு வயசுக்கு பிறகு புதன் திசையில் வாழ்க்கையில் ஒரு செட்டில் ஆகிற ஒரு அமைப்பு நல்ல வேலை உண்டு இந்த வேலை அமைப்பே கேட்டிங்கன்னா அரசாங்க வேலைலாம் க கண்டிப்பாக இருக்குது எப்போ வந்து சிம்மத்தை குரு பார்த்து ராசி லக்னத்திற்கு இரண்டிலும் சூரியன் திக்பலத்தோடு அமர்கிறாரோ அப்போது அரசு வேலையெல்லாம் கண்டிப்பாக உண்டு ஆகவே அரசு வேலை பார்ப்பார் இருபத்தஞ்சி வயசுக்கு பிறகு ரொம்ப நல்லா இருப்பார் அரசு வேலையில் ஆர்வமுள்ள ஜாதகம் அதிகாரமுள்ள ஒரு அமைப்பில் இருப்பார் சனி நீசமாக இருந்தாலும் அவர் வக்ரமாகவும் சுபத்துவமாகவும் இருக்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய யோக அமைப்பு ஆகவே மகனை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் குறிப்பாக செவ்வாய் தோஷம் செவ்வாய் தோஷம்னா நீங்கள் வந்து கவலைப்படவே வேண்டாம் அந்த அளவுக்குலாம் இங்கே ஒன்றும் செவ்வாய் தோஷம் இல்லை செவ்வாய் தோஷம்ன்றது ஒரு வேறு விதமான அமைப்புகளுக்காக பார்க்கக்கூடக்கூடியது அதுவும் வந்து கல்யாணம் வரைக்கும் தான் பார்க்கணும் இப்போ எல்லாருமே நாற்பது வயசானாலும் செவ்வாய் தோஷத்தை பற்றி பேச ஆரம்பிச்சிடுறீங்க செவ்வாய் தோஷம் செவ்வாய் தோஷம் என்பது மிக கடுமையான ஒரு அமைப்பாக இதில் இல்லை இருந்தாலும் பையன் வந்து திருமணம் பண்ணுறத வந்து ஒரு இருபத்தாறு இருபத்தேழு வயசுக்கு பிறகு தான் அவரே திருமணம் பண்ணுறதுக்கு ஒத்துக்குவார் அரசு வேலை கிடைக்கும் நன்றாக படிப்பார் ஒரு நிலையான வேலையில் இருபத்தஞ்சி வயசுக்கு மேலே நன்றாக இருப்பார் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் ஐயா அழுத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் சார் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க என்ன சந்தேகங்கள் கேட்கணும் அரசு வேலை அமைப்புக்கு கொஞ்சம் தடை இருக்குது ஒரு ஒரு வருஷம் ஆகும் ஏன்னா இப்ப தான் ராகுதச சந்திர புக்தி அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் வரைக்கும் அரசு வேலைக்கு தடை இருக்கு ஆனா அரசு வேலை உறுதியா கிடைக்கும் ஏன்னா சிம்மத்துல குரு இருக்கிறாரு லக்னாதிபதியே ஒன்பதாம் இடத்துல சிம்மத்துல உட்காந்து சிம்மம் வலுவாக இருக்கிறது சூரியனும் வலுவாக இருக்கிறார் ராசி லக்னத்திற்கு பத்து குடையவர்கள் வலுவாக இருக்கிறாங்க இந்த அமைப்பில் பத்து குடை பத்து குடையவர் லக்னத்தில் திக்பலமாக இருக்கிறது அரசு வேலை கிடைக்கணும்னா பத்தாம் இடம் வலுவாக இருக்கணும் ராசிக்கு பத்தாம் இடமும் லக்னத்துக்கு பத்தாம் இடமும் வலுவாக இருக்கணும் அந்த பத்தாம் இடத்து அதிபதி வலுவாக இருக்க வேண்டும் லக்னாதிபதி வலுவாக இருக்க வேண்டும் சூரியனும் சிம்மமும் வலுவாக இருக்க வேண்டும் அவ்வளோ அமைப்பும் வலுவாக இருக்குது ஆனால் அரசு வேலைக்கு ஆசையை தூண்டி விட்ட கிரகங்கள் வந்து அரசு வேலை எப்போ கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஒரு ஆவலை தூண்டி விட்டு தான் கிடைக்
குருதசை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது சிம்மத்தில் இருக்கின்ற குருதசை லக்னாதிபதி தசை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஏப்ரல் மாதம் தான் உங்களுக்கு வருது ஆக ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ஏப்ரல் மாதத்துக்கு பிறகு தான் சீட்டில் போய் உட்கார்றதுக்கான அமைப்பே உண்டு லக்னத்தில் பத்தாம் அதிபதி திக்பலமாக இருக்கிறதுனால ராசிக்கு அவரே பத்துக்குடையவர் ஆகிறதுனால ராசிக்கு பத்தாம் இடத்தை ராசிக்கு பத்துக்குடைய புதன் பார்க்கிறார் லக்னத்திற்கு பத்து லக்னத்திற்கு பத்தாம் இடத்திற்குரிய புதன் லக்னத்திலேயே அமர்ந்து திக்பலமாகி குருவின் அமைப்பில் இருக்கிறார் இந்த அமைப்புகள் எல்லாத்திலேயே ராகுதசை தடுக்கும் ராகுதசை உங்களுக்கு எந்த விதமான நன்மைகளை செய்ய விடாமல் தடுக்கும் ராகுதசையின் நிறைவு பகுதியில் இருக்கிறீர்கள் இதற்கு இதனை அடுத்து ஏப்ரல் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு குருதசை ஆரம்பிச்சிருக்கிறதுனால அந்த பதினாறு வருஷம் லைஃப்பில் கம்ப்ளீட்டாக செட்டில் ஆகக்கூடிய தனம் புத்திரம் அதாவது திருமணம் காசு பணம் தனம் புத்திரத்தை குருதசை குருதசை கொடுக்கும் ஒரு கிரகம் எந்த காரகத்தை கொடுக்கின்ற அமைப்பு வந்து அந்த கிரகத்துடைய திசையில் தான் நடக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு நான்கு நான்காம் மாதத்திற்கு பிறகு தனம் புத்திரம் இவைகளை கொடுக்கக்கூடிய குருதசை ஆரம்பிக்கிறதுனால தனம்னா காசு அந்த காசை கொடுக்கக்கூடிய நிரந்தரமான வேலையாகிய அரசு வேலை உறுதியாக வீட்டுக்காரு <laughs> மதியம் இரண்டு மணி ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க சரிங்கம்மா ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க என்ன கேக்கணுங்கம்மா மேஷராசிக்காரர் இந்த பாருங்கம்மா மேஷராசிக்காரர்கள் ஏழுமலை மேஷராசிக்கை சேர்ந்தவர் மேஷராசிக்காரர்கள் யாருமே கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு வருஷமாவே நல்லா இல்லை வேலை தொழில்ல அப்படின்ற விஷயங்கள எழுதிட்டு வந்திருக்கிறேன் சொல்லவும் செய்திருக்கிறேன் மேசராசிக்காரர்களுக்கு பணம் வராத தடைகின்ற தடைக்கு அமைப்பு ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டே ஆரம்பிச்சிருச்சு கொஞ்சம் தூரமாகவும் இருந்து வேலை செய்கிற அமைப்புகள்லாம் இருந்தது பதினாறாம் ஆண்டும் பதினேழாம் ஆண்டும் மேசராசிக்காரர்களுக்கு நல்லா இல்லாத வருஷம் ஒரு நாற்பது நாளாகவே கொஞ்சம் மாற்றங்களை தரக்கூடிய அமைப்புகள் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஆகவே உறுதியாக இப்போ இது தெரிய ஆரம்பிக்கிறது வர ஏப்ரல் இருந்து தெரிய ஆரம்பிக்கும் இன்னும் ஒரு ஒரு மாதம்தான் இன்னும் ஒரு ஒரு மாதத்திற்கு பிறகு பணம் வருவதற்கு தடையில்லாத ஒரு நிலைமைகள் ஜாதகப்படி ஜோதிடப்படி உருவாக இருக்கிறதுனால எல்லா மேசராசிக்காரங்களும் ஏப்ரல் இருந்து மாற்றங்களை உணர ஆரம்பிப்பீர்கள் ஆகவே வேலை தொழில் விஷயங்களில் வந்து இந்த இந்த மாதத்தில் இருந்து கொஞ்சம் மேசராசிக்காரங்களுக்கு நல்லா இருக்குமா கடந்த ரெண்டு வருஷமாக வந்த கஷ்டம் இனிமேல் வராது ஆகவே இந்த மாதத்துலேருந்து வேலை தொழில் அமைப்புகள் உங்கள் கணவருக்கு நல்லா இருக்கும் பணம் வரும் அதனால கண்டிப்பாக வேலைக்கு போவாருமா வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள்மா அழைத்தமைக்கு நன்றி